హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ పెసరపప్పు పాయసం మూంగ్ దాల్ ఖీర్ ఎలా చేసుకోవాలి చూద్దాం ముందుగా పెసరపప్పుని నేను ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను అంటే ఒక కప్పు తీసుకోండి తీసుకుని ఇలా వాటర్ పోసేసుకొని ఒక రెండు సార్లు కడిగేసి మళ్ళీ నీళ్ళు పోసేసుకుని ఒక అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని ఇలా పోసేసుకొని బాయిల్ చేసేసుకోవాలి వీటిని ఉడకపెట్టేసుకోవాలి ఇవి నేను ఇలా కుక్కర్లో కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండి నేను ఇది ప్రసాదం కోసమని కుక్కర్లో ఎప్పుడైనా నాన్ వేస్కి యూజ్ చేస్తుంటారు కదని ఇలాంటి గిన్నెలో వేసాను ఎక్కువ టైం పట్టదండి ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఆల్రెడీ నాన్ అయ్యి కదా పెసరపప్పు త్వరగా ఉడికిపోతుంది ఒకవేళ కుక్కర్లో అయితే ఒక టూ విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ పొట్టు పెసరపప్పు తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే నా మామూలు పెసరపప్పు కూడా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బెల్లం వేసేస్తున్నాను బెల్లం నేను ఇక్కడ ఒకటిన్నర కప్పు తీసుకున్నాను మీకు ఈ స్వీట్ ఎక్కువ ఇష్టం లేదనుకుంటే ఈ అరకప్పు స్కిప్ చేసేయచ్చు ఈ అరకప్పు వేయకుండా ఒక కప్పు మాత్రమే వేసుకోవచ్చు ఇలాగ అంత బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆ లోపు మనము ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని నెయ్యి వేడయ్యాక జీడిపప్పు వేసుకుని ఇవి కాస్త వేగాక ఎండు ద్రాక్ష వేసుకొని మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకున్నాము క్యాష్యూర్ నట్స్ రైజిన్స్ ఇలాగ మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా వేయించేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోద్దండి వేగిపోయాయి కదా ఒక పది నిమిషాలు అలాగే ఉంచేసి తర్వాత చూస్తే ఇలాగ అంత దగ్గర పడింది కదండి ఇప్పుడు ఇదంతా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందాము ఇలాగ ఇవి నేను ఇక్కడ వేడి పాలు తీసుకున్నానండి ఒకవేళ మీరు పాలు యాడ్ చేసేటప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆర్గానిక్ బెల్లం యాడ్ చేశాను కాబట్టి విరిగిపోలేదు మామూలు బెల్లం వాడే వాళ్ళు అయితే పాలు విరిగిపోతాయి అప్పుడు మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని పాలు కలిపేసేసుకోండి మనకి రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ వేడి పాలు పోస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా స్టవ్తో పని లేదు ఇలాచి పౌడర్ ఒకటి మీరు ముందే వేసేసుకోండి ఇక్కడ పాలను అన్నిటినీ ఇలాగ కలిపేసుకుందాం బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా పాలతో మీరు కావాలనుకుంటే వాటర్ తగ్గించేసుకొని పాలు ఎక్కువ వాడుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాలక యాలకుల పొడి వేస్తున్నాను ఒక టీ స్పూన్ వేసాను అంతా కలిపేసుకుని అదంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలిపేసుకుని ఇక సర్వింగ్ బౌల్ లెక్ తీసేసుకోవటమేనండి అంతే మనకి పెసరపప్పు పాయసం రెడీ అయిపోయింది పాలు విరిగిపోతాయండి మా మామూలు బెల్లం అయితే ఇది ఆర్గానిక్ బెల్లం కాబట్టి విరిగిపోలేదు చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ట్రై చేయండి మామూలుగా పెసర సేమియా పాయసం వాటి అన్నిటికంటే ఇది చాలా బాగుంటుంది హెల్త్కి కూడా మంచిది ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి